بسم الله الرحمن الرحيم चले ग رسول فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعطوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين سورة أنفال بويت اللي سسرش نمبر آيات الله باك بوتن हे ईमानदारगण जो तुम्हारा बिोधी शक्तर मुखोमुखी होतु दृढ़ हो दाड़ी थको अटल थे अतक्रुल्लाह का सीरण बसि बसि आल्ला के स्मरण कर लाल्ला कम तफले हन तबश्य तुम्हारा सफल कम होल्लाह रसुलहु एवं आनुगत्य कर आल्लाह एवं तर रसुलर बला ताना जाहू आपस झगड़ा करो ना फताफ सालू हीन बल हो जाए रिहुकुम हावा बड़िए जाए पशबेरु धर्ज धारण करो इन अल्लाहबरिन आल्ला धर्ज धारणकारी संगे आई दूटी आयतर मध्य पांचटा विषय बला एक बिल मोकबला हकर दृढ़ थकते हैं दई आल्ला के अधिक हारे स्मरण करते तीन सर्वक्षेत्र आल्ला रसुलर आनुगत्य करते चार आपस झगड़ा करा जा अत्यंत धर्य संगे तो मोकबला करते नईले हावा बड़िए जाए अर्थात शक्ति उबे जाए फुटबल भेतर हावा थे ना हावा जो चले जाए और को दाम आमड़ा दिए तैरि ना कर सोना दिए तैरि करी वो फुटबल को ने हावए तो नहीं कथा बोलें तीन कोटी आहलदीस षोलो कोटी जनगण तीन पैसा मूल्य अपन नहीं कारण अपन मध्य ओक्य हावा नहीं आसे विभक्त छिद्र छिद्र फुटबल जेमन बल खेला जाए ना विभक्त संगठन नहीं कश्चिन कल सामने आगाना जाए ना ओक्यबद्ध क्षुद्र शक्ति विशाल बृह शक्ति के गुड़िए उड़िए निश्चिन्न कर दिए इसलम इहुदी ख्रीटान प्ररचना एरा आल्लर अभिशक्त जति पूजा कर लाछित कर गुणगार हब अभिशप्त अभिशप्त ही बोलते 
غیر المقدوب علیہ ورد تولین یا اللہ جنا آمد ہے کہ تمہیں امیشت تبن پتہ برشت در شنگی کرونا بیداتی کے جے بیداتی بولنا شے نیجو بیداتی مشرک کے جے مشرک بلتے بھائی پا شے نیجو مشرک ठीक अम्मी करो जो अभिशाप तो अभिशाप तो बंदे भाई पाए बुमार भाए वो निजी आर्थ अभिशाप कोई शब्द बुमार तीन पशा मूल्यों ने अल्लाह हुक्म में सामने इधर पुरोचना शस्त्र में थाक बे दो नंबर राजनीतिक शाट्ठ दंडो बोलो इन पृथ्वी डामु कोन देश आज जब राजनीतिक शाट्ठ दंडो नहीं शुद्ध � जो दिस जिब्रल फर्स्ट है बांग्लादेश का प्रेसिडेंट है, पर ये मैं बोली इटा राग करी बोली। आज रेल जो दिस फर्स्ट मंत्री है, मिकाइल जो दिस खाद्य मंत्री है, तथा भी ये देश को न शांति हो बना, जो तो कौन देश के मानुष भालो न हो बे। मानुष होले श्वेतने बच्चा, श्वेतने शिकोंडी, श्वेतने गुलाम, आली कर रहा मतलब आज होश माय देश को फासा दो है चुला अपना जाने एक दिन जनों के व्यक्ति बोलते हैं हे आली अपना पूर्वी दी खोली पा अबू बकर रंग उम्र आमले देश को तो शांति चिलो रे अपना समय यह तो अशांति क्या न आली कर रहा मतलब आज चौथा एक जवाब दिस लेन सुनो बाबा अबू बकर रंग उम्र के मंत्री सल और आमार मंत्री हो जो तुम रह कदर सुंदर है जना तो अपन कर आमरा सब सिलम भाला मानो तुम अदर मुझे बहुत मैच सुधार करते कि आमर जान डगे लो तो आमदर प्रधानमंत्री जो दिल आसमान तक नहीं फिरता हुई हो आशन होने ये बंगलादेश सुधार करो तो शोहर बेबार नॉय और रियाबर पुलिस देखो जो है ना जब तक उन आमरा निज अरे भालो का रा मेडिसिन ने काल के बोलो ची आज के मने करे दिए ची एक मात्र मेडिसिन है उसे अल्लाह भीती पुलिस भीती ना है रैप भीती पुलिस भीती कुन भीती ही ना है पर वो तो दोष चकर में है माँ ताई ना एक मंत्री को था मतलब जाना चाहे नाम बोला तो ठीक हो बिना तिनी आगे सरकार चिलन तिनी बोलते हैं � हाँ की बोल चो अमाह दशेर घोरी जनोगोन अमाह के भाल बेशे जो दोष ठका होता है अमी शेटाओ ने बो घोरी फिर बंधु अत दोष ठका हो नहीं रहता हूँ ना कि चमत्कार जुक्ती बड़ा तू खाचे घूस दोष ठका खेलू जा दोष लट्टा खेलू तो ताई तो अमाह देर एक दशे चरित्र चरित्र बोतन करा जनो जो दिवाई � अल्लाह भी तो इस चीज़ ना हाँ पर चंतो राइफल बंदूक देखो सिंह कलो दुनिया सोचा कर जाए ना तो शेटे ही हो तो अमेरिका पृथ्वी सबसे शशस्त्र देश तरह ईरा के ऐसे से मानव हत्या कर जनो अत तादर नारी सोने के अर पुरुष सोने के पोरस परे बेबी सरे कोरे कोरे अमुन अबोस्ता होए चे तो नारी सोने के बोल चे अमरा ह कि चौथ का शासन चल से शदेशे अतः तो अस्त्रत तो अभाव नहीं था ना अस्त्रों दिए जो देश शासन है ना अमेरिका तर बस्तु परमान भारत तर बस्तु परमान भारत के प्रकाश दिन वेला गाड़ी में नारी धर्शन होते हैं कौन ही किसी ही को राज्य चुना पृथ्वी के बीच में गर्म तंत्र देश वाले भारत गर्व कर है शेखन है 77 परसेंट मानुष बिलियन स्टार वेशन लेवल है धर्मदर्शन वाले नीचे बस बस करे और तो तो शेखन है पृथ्वी के शेरा धोनी शेरा दीतियों धोनी शेरा तृतियों धोनी सब भारत बस बस करे और शेखन का मानुष ना कहे मरे अमेरिका राजधानी न गत बसर से बिराट मिशिल हम अपना सबा जान स्ट्रीट की स्ट्रीट बोले की स्ट्रीट बोले लंडने अमेरिका से वाशिंगटने वाल स्ट्रीट वाल स्ट्रीट मानुष से समान मिशिल कर तेरिकार निरानबे भाग मानुष रक्त उच्च शिक्षा चो हे पुजीबादी बड़ लोक तुम्हारा एक भाग लोक अतए तुम्हारा सर दूटा पार्टी मध्य दुई पार्टी बड़ लोकगुल्लो अमेरिका शोषण कर निरानबे भाग लोक से शोषित जनता तादर मुद्दे आगुन जले उठ से 
हैं और शोषक व्यक्ति मंत्री होकर दल नेता होकर एमपी हो से जो मन करत गरीब के सूदे माध्यम शोषण करल्लाह प्रतिटर रक्त बिंदुर बनीमय दिन आल्ला के हिसाब दीते अतए हमें गरीब के शोषण करब ना पर गरीब के बसि बस दान करब रहमत नेमे आसतना भोट गो आदाय कर दुरबल मारो शोषण जो बार पांच बदल समय लुटपाट कर इटार नाम राजनीति हल जतटम पर्त मानुषर मध्य भय सृष्टि ना हमें जहा किस कर सबकुश अल्लाह देखें इन्नासरा कान चोखार हृदय प्रति विषय के क्या मत दिन पृथक पृथक भाव जिज्ञास करो हे कान तुम कि शुने से बोलो हे चोख कि देखे बोलो हे हाथ तुम कि कर हाथ दिए बोलो हे हृदय तुम कि कूचिंता कर बोलो पृथक पृथक जिज्ञेस कर कुरान आयत गो जो नेता नेत्री मुखस्त रखत जानत भय पेत दुनिया शांति जो मेडिसिन एक आल्ला भीति और किच्छ नहीं शेषे चार नम्बर मुसलमान मध्य विभक्त कारण अशांत कारण हम शरियत व्याख्यात मतभेद जेटा कल के उदाहरण दी मिलियादे जन्म ही हिले रसुल मृत्यु छश बसर पर मिलियादे प्रमाण दिल कुरान आठटा आयात दिए कौन पागल पागल हम एग्लो सम्भव अथच एरा हल देश सब चे बड़ बड़ धर्म नेता ए बाप आगे ऐले जन्म दिए बस आसो हलो कारण चार्टे आज के आसन बोली अपना कल के भोटाभटी कल कर ख्याल आ एक नम्बर संगे थकबें ना दो नम्बर संगे थकबें कि बोल एक नम्बर हलो कारा जरा व्यक्ति जीवन एवं वैश्य जीवन उभय जीवन इसलम के अस्वीकार करें एक नम्बर और दो नम्बर बोले व्यक्ति जीवन अस्वीकार करें अथवा अमान्य करें किस किस माने बटे क्यों राजनैतिक अर्थन जीवन इसलाम किस मान ना लोक संख्या बस तीन नम्बर व्यक्ति जीवन राजनैतिक जीवन तस्लम के चान कमना करें क्योंकि निजस्व मजहब और तरीका अनुजाई चान कुरान हादिस अनुजाई नास्तव दलिल हिल्ला विवाह हिल्ला विवाह कुरान हादिस बिरोधी क्योंकि मजहब दोहे दिए हिल्ला चालू रेखा हो नारी के निर्तन कर धर्म नाम जेना हिल्ला विवाह माध्यम चमत्कार फरजना एक बारे जो पास 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 ना कि फजरे एक बार फजर पड़ते हैं जोहर जोहरे पड़ते हैं आसर आसरे पड़ते हैं मगर बेटा मगर पड़ते हो ऐसा ऐसा पड़ते हो तक और तीन तला एक बार दिए एक मास अपेक्षा कर लागे पर आर एक दिए और एक मास अपेक्षा कर लागे पर आठ दिए 
আরেকটু অপেক্ষা করা লাগবে এইটাই তিনের অর্থ হলো এই এটা হলো কোরআনে বলতেছে আমার মগজ আছে আন্তম রেজাল না হন রেজাল তোমার মগজের কোন দাম আমার কাছে হাদিস কোন বাইরে যদি চলে যায় তাহলে দেখেন যদি ইসলামী হুকুমত হয়ও তাহলে আমাদের সঙ্গে এই সমস্ত হুজুরদের কি মহব্বত হবে না শত্রুতা হবে তাহলে এটাকে আপনার চাচ্ছেন সচেতন কোন মুসলমান কোশ্চেন কেন করেন হাদিসের উপরে কোন ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দিতে পারে না চতুর্থ দল বলেছিলাম তারা ব্যক্তি জীবনে এবং রাজনৈতিক জীবনে পবিত্র কোরআন এবং সই হাদিস অনুযায়ী বিধান কামনা করেন চার নম্বরটা আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনার কোনটা চান আপনার বললেন আমরা চার নম্বরটা চাই দুনিয়ার লোক এক নম্বর চাই আপনার চার নম্বর চান এটা উল্টাপাল্টা হয়ে গেল না চার নম্বর দলের সংখ্যা বাংলাদেশে বেশি না কম বলেন তো কম কেন কম হলো ভালোর প্রতি হিংসা হকের অনুসারী সংখ্যা চিরদিন কম কালিল শুকুর আল্লাহ নিজেই বলছেন এখন আপনি বলুন সংখ্যায় কমের সঙ্গে থাকাটা কি ভালো হবে একটু ভালো হবে না আপনি বললে হবে নাকি সংখ্যায় ভালোর সঙ্গে থেকে কি মরবে নাকি দুনিয়া না কি থাকবো আমার চাকরি হবে না আমার তো মোট যদি ইমামতি ভাগ্য হবে না মৌলি বয়সে এটি ইমামতি করে খাবো তাও উপায় নেই কারণ ওখানে গেলে আমাকে হাত নিচে বানতে হবে বিশ টাকা তারাই করতে হবে মনোজাত লম্বা এক ঘন্টা দিন করতে হবে আমি নিলে আমার ইমামতি শেষ তাহলে অধিকাংশ লোক যা করে যদি আমি তাই না করি ইমাম সাহেব মানে তো গোলাম সাহেব তাই না কোনো মসজিদের ইমামের ক্ষমতা নাই মুক্তাদি বা মসজিদ কমিটির বাইরে যে সে ইমামতি করে এমনকি কমিটির সভাপতি বলে দেয় খবরদার আপনি এই এই বিষয়ে খদ্দা দিবেন খবরদার সুদের বিরুদ্ধে বলবো না আমি সুদ খাই ব্যাংকের বিরুদ্ধে বলবো না আমি ব্যাংকের ম্যানেজার আমি একটু গুল খাই খবরদার তামাকের বিরুদ্ধে বলবো না গুল খাই হ্যালো তাহলে ইমাম মানে বললাম না যেগুলো বাস্তব তাই বলা ভালো খালি খালি উদ্ভট কথা বললে হবে নাকি একটু বাস্তব এগুলো আরে বাবা আমি আহাইলাদিস করছি আমরা বলি আমাদের মধ্যে একটা গ্রুপ আছে সেই মসজিদে যদি আমাদের সবচেয়ে প্রধান বক্তাও যদি যায় সেখানে ওই ইমামতে কথা দেবে কেন শান্ত মুক্ত দিয়ে হলে বোধ হয় দেব মসজিদ থেকে কারণ উনি দলবদ্ধ মনোজাত করেন না সালাম ফিরের পরে তাহলে আপনাকে কোথায় যেতে হবে আপনাকে দেখবেন আস্তে আস্তে একেবারে সংখ্যা লঘুদের সঙ্গেই থাকা লাগবে সঠিক আকিদার এবং আমলের মানুষের সংখ্যা আখরি জমানে কম হবে এখন যদি বলেন গণতন্ত্রের মাধ্যমে ওদের দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে যেটা একটা নতুন একটা হাদিস চালু হয়েছে বাংলাদেশে দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে তাই না দশের চক্রে ভগবান ভূত কত কথাই যে আপনারা বলেন এই হকের সাথে আল্লাহ আছে ঠিক তো একটা নতুন কথা চালু হলে আজকে আলহামদুল্লি বলেন সবাই হকের সাথে আল্লাহ আছে আর শয়তানের সঙ্গে দশ আছে খুবই সমস্যা ভাই এত সহজ নয় আমি অধিকাংশ লোকের রায় না মেনে যদি চলি আমার চাকরি বাড়ি কিচ্ছু হবে না এমনকি কোন কলেজে আমার ছেলে সব দিক দিয়ে ভালো বোর্ডে স্ট্যান্ড করেছে ফ্যাকাল্টি ফার্স্ট হয়েছে কোনো ক্রমে জেনে ফেলেছে এই ছেলেটা গালের সাহেব সংগঠন ভুক্ত অতএব চাকরি হবে না বুঝতে পারছেন আছেন কোন দেশে এই জন্যই বলছি আপনার যতই ভোট দেন চার নম্বর থাকব বাস্তবে আপনারা কেউ ভোট দেবেন না কারণ দেখছেন ওই ওই দিকে গেলে আমার জামারও চাকরি হবে না আমারও চাকরি হবে না এরপরও আপনাকে দৃঢ় থাকতে হবে এই কারণে জামাকে দুনিয়াতে চিরদিন থাকা যাবে না আমাকে দুনিয়াতে বিদায় হতে হবে বিদায় হওয়ার কারণেই আপনাকে অবশ্যই যে কোনো মূল্যে হকের সঙ্গে থাকতে হবে রাজি আছেন যদি থাকেন তাহলে হক প্রতিষ্ঠার কিছু উপায় তো আপনার জানা থাকবে আপনি বলছেন অধিকাংশ হলে ভোট টোট দিয়ে আমাকে মন্ত্রী বানালে আমার গায়ে দেওয়ার শক্তি হবে এক হুকুমে দেশে সালাদ কায়েম করে ফেলে দেব হ্যাঁ আপনি পনেরো বছর ক্ষমতায় ছিলেন সুদের বিরুদ্ধে একটা বিল পর্যন্ত জাতীয় সংসদে উঠাতে পারেন নাই মন্ত্রী অসত্য ক্ষমতা আপনার নাই কিছুই বলতে পারেন নাই আপনি এমন সংবিধানের শপথ গ্রহণ করেছেন যে সংবিধানে আল্লাহ নাই পৃথিবীর সকল সংবিধানে যখন শপথ গ্রহণ করেছে তারা সর্বোচ্চ শক্তির নামে তার শপথ গ্রহণ করে হিন্দুরা ঈশ্বরের নামে 
ভগবান নামে শপথ গ্রহণ করে আর বাংলাদেশের নাইনটি পার্সেন্ট মুসলমানের দেশে এদেশের এমপি মন্ত্রীরা কেউ আল্লাহর নামে শপথ গ্রহণ করেন না সংবিধান খোলেন শপথ অধ্যায় বের করেন একশো ছেচল্লিশ পৃষ্ঠ অনুচ্ছেদ দেখেন কি বলা আছে সেখানে প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে এমপি পর্যন্ত সবার একই বক্তব্য আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে শপথ করিতেছি যে ও কাকে শ্রদ্ধা করছে ওটা বলা হবে না কার নামে শপথ করছে ওটা বলা হবে না মুখে বলা হচ্ছে বাক স্বাধীনতা আছে ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে আমি ধন্যবাদ দেই ওবামা প্রশাসনের সেই এমপিটাকে যে মুসলমান হয়েছে খ্রিস্টান থেকে যেদিন সে পাশ করলো এবং ভোটে একটু বলে শপথ নেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে গেল সে কোরআন শরীফ হাতে নিয়ে গেল সমস্ত খ্রিস্টান এমপিরা বলে কি হয় এই ছেলে করো কি তুমি বলে এ কি নিউজের মধ্যে তরুণ ছেলে দৃত্য কণ্ঠে বলে উঠল আমি মুসলমান হয়েছি আমার সংবিধানের ধর্মীয় স্বাধীনতা আছে আমি কোরআন দিয়ে শপথ গ্রহণ করব আপনাদের সংবিধান দিয়ে শপথ গ্রহণ করব না তাকে কেউ ঠেকাইতে পারে নাই সে কোরআন নিয়েই শপথ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের মুক্তিরা কোথায় তোমরা মুক্তি মোবাসের কোরআন মহাদেশ তোমরা এমপিগিরি করো মন্ত্রীগিরি করো তোমাদের সাহস নেই বুকে বল নাই যে আমিও আল্লাহর নামে শপথ করব তোমাদের মতো ভীত কাপুরুষ দিয়ে কোশ্চেন ইসলাম হুকুমত কায়েম হবে না কথা বুঝতে পারছেন এখন এগুলো ভিতরের কথা তো বলা ঠিক না কেউ না বলে তো আপনার বুঝতেই পারেন না তো মহাবিপদের কথা হয়ে গেছে বললো বিপদ হোক বিপদ জেল খাটা অভ্যাসে আবার খাটাবো ক্ষতি কি আছে বলতে তো হবেই সংবিধান সংবিধানকে চিল্লা চিল্লি করে সংবিধানের খুব দাম আছে দেশে এক এক নেতা নেত্রী যায় আর সংবিধানে খালি খালি সংশোধন করে খালি সংবিধান নষ্ট করে এরা আর বলে সংবিধানের দোহাই আমাকে রিমান্ডে নিয়ে বলছে আপনি রাষ্ট্রের তবলিক ইস্তেমা বলেছিলেন কোরআন এবং সৈয়াদের বাইরে আমরা কিছুই মানে না এমন কি সংবিধানে থাকলেও এই থাকলেও যে বলেছি এই আমাকে ধরে ফেলেছে এই যে আপনি সংবিধান মানেন না বাপরে বাপ আমি সংবিধান মানে কেন দেশে থাকি মান মানে কেন এই যে আপনি বলেছেন ক্যাসেট শোনেন ধরে ফেললে একবারে হ্যাঁ ঠিকই তো বলছেন আমি অবশ্যই সংবিধান মানি তবে আমার সংবিধানে চোদ্দোশো বছরে কোনো পরিবর্তন হয় নাই আর আপনার সংবিধানে চল্লিশ তখন তো চল্লিশ হয়নি তাই না আট বছর কত হলো আট বছর আগে তাতে বলে না ভাই হিসাব করে দেন পঁয়ত্রিশ বছর নাকি এই ছত্রিশ বছরে আপনার সংবিধানে চোদ্দোটা পরিবর্তন হয়েছে আর আমার চোদ্দোশো বছরে একটা পরিবর্তন হয়নি আমি সেই সংবিধান মানি সে যদি তাকাই পড়ছে তা আপনারা মুসলমান না বড় অফিসারে বসে আছেন এখানে তখন লজ্জা হয়ে গেছে স্যার আমরা মুসলমান তো ভোটে কিসের মুসলমান আপনারা আমাকে রিমান্ড করতে আসেন কি বলতে চান আপনারা মানুষের তৈরি সংবিধান একে মানতে হবে এর উপরে আমার হায়াত মহৎ বিন্দু ধরে করছে ফাঁসি দেন দেন কিন্তু ওই সংবিধানের কোরআন হাসের বিরুদ্ধে যদি হয় আমি কিছুই মানতে রাজি না কোরআন হাজের সঙ্গে তুলনা করছেন সংবিধান সংবিধান করেন এইগুলো অবস্থার মূল জায়গায় যে এই পলাটা যেখানে বলা কি এক হবে নাকি অত সহজ মনে করেন না এখন দেওয়ার চিৎকার দিচ্ছেন না ওখানে গেলে পেশাব হয়ে যাবে আপনার ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে পাঠিয়ে দেবো কেন হক প্রতিষ্ঠার উপায়গুলো এক এক করে শোনেন বেশি বললে মুশকিল হয়ে যাবে এক হলো হকের উপরে দৃঢ় থাকা এবং সদা প্রস্তুত থাকা যে কোনো বিপদের জন্য পারবেন পরিস্থিতি দোহাই দিয়ে হক থেকে চলে ডাইনি বা টাল মাটাল করবেন এই যুগে গণতন্ত্রের যুগে গেল সরকার মানলে তো আমরা দেশে ভাস করতে পারবো না অতএব যে কোনো কায়দা ক্ষমতা দখল করে এটি তো আমাদের লক্ষ্য তা বুলেট দিয়ে হোক আর ব্যালট দিয়ে হোক ক্ষমতা আমাকে যেতেই হবে অতএব ওই মানা যাবে না পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে আপনি জায়জ করে দিলেন পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে আল্লাহ রসুল কখনই আবু জলের বিধানকে গ্রহণ করেন নাই আমরাও গ্রহণ করতে পারি না আল্লাহ বলছেন তোমরা ধৈর্য ধারণ করো পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দাও এবং সদা প্রস্তুত থাকো আল্লাহকে ভয় করো অবশ্যই তোমরা সফল কাম হবে কতগুলো কথা একসঙ্গে আসতে দেখছেন ধৈর্য ধারণ করা মানে দৃঢ় থাকা নিজের আকিদা আমলের উপর দৃঢ় থাকতে হবে কোনো অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করি 
বসে আছে সেখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল ভেসে শুদ্ধ দল বেঁধে সবাই আমি তো হতরম্ব দাঁড়ালো কেন আমি মিস্ত্রি নাকে বসে আছে শেষে ঘোষণা শুনলাম অমুক স্যার মারা গেছেন তার রুহের সম্মানে সবাই উঠে দাঁড়ান সব আমাদের বাপ রে বাপ খালি মৌলবীদের দোষ কে আম করে বলে এই যে আরাক বড় কে আমি বসে আছে চুপচাপ একজন দৌড়ে এসে বলছে স্যার আপনি কি করলেন কি চাকরি খোয়াবেন নাকি আমার রুজির মালিক তো ভেসে নাকি এইবার মগের সালা তো টাইম হয়েছে প্রফেসররা সব তো বুঝতে পারছে সব মজাবি প্রফেসর কিন্তু ভেসে খুঁজে খুঁজে গেল সাহেব কোথায় গেল সাহেব কোথায় এই যে আসেন আপনি হিমাবতী করেন কি হলো বলেন সম্মান হলো না অসম্মান হলো চাকরি গেল না থাকলো মজবুত হলো না জানলো যে এই লোকটা আপোস করার লোক না অত তাকে সম্মান দেওয়া জরুরি বিশ্বাস এটা একটা উদাহরণ দিলাম খালি এরকম জীবনে বহু ঘটনা ঘটছে এগুলো আপনার জীবনে ঘটবে আপনাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকা লাগবে দৃঢ় থাকা লাগবে পরিস্থিতি দোহাই দিয়ে বাতিল সঙ্গে আপোস করা যাবে না শিক্ষক বেদাতের সঙ্গে আপোস করা যাবে না পারবেন এটা করতে দুই আল্লাহর উপরে নির্ভরশীল হতে হবে পরিপূর্ণভাবে বিরিয়ানি খেয়ে নির্ভরশীল হলে হবে না না খেয়ে নির্ভরশীল হতে হবে আল্লাহ নবী পেটের তিন দিন না খেয়ে পেটের পাথর বেঁধে খন্দকের যুদ্ধে উনি কি বলে খন্দক খুঁড়েছে আর আমরা পেট ভর্তি খেয়ে ঢেগু তোলবার আল্লাহ রব্য না হতে না ফির দিনে হাসে না ইয়া তো সহজে হাসানা আসবে না কষ্ট করা লাগবে বিপদের তিনি আল্লাহর পরে সম্পূর্ণরূপে তাহকল করতে হবে এর বাইরে কিছু নয় আল্লাহ বলছেন ইল্লা তান শুরু হো ঠাকা নাসার যখন তাদেরকে কাফাররা বের করে দিয়েছিল মাত্র দুটো মানুষ মোহাম্মদ এবং আবদুল্লাহ এবং আবু বকর আবি কোহাফা এজ হুমা ফিল গার তারা গারে শহরে আশ্রয় গ্রহণ করলো এজ আকুল ইন্নাল্লাহানা যখন আমার নবী মোহাম্মদ তার সাথে কি বললেন দুঃখিত হয়ে না চিন্তিত হয়ে না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন এইটুক বললো সঙ্গে সঙ্গে নাজিল হয়ে গেল আল্লাহ সাকিনাম তারাও হা অতপর আল্লাহ তার উপরে নাজিল করলেন প্রশান্তি এবং তাকে সাহায্য করলেন এমন সেনাবাহিনীকে দিয়ে যাদেরকে তোমরা কখনোই দেখো নি ফ্রেস্তাকে দেখা যায় নাকি ফ্রেস্তাকে নাই সাহায্য করার ক্ষমতা তাদের এখন নাই নাকি বদরের যুদ্ধে যদি ফ্রেস্তা নামতে পারে আজকে এখানে ফ্রেস্তা নামতে পারে না নামানোর জন্য সেই নির্ভরশীলতা থাকতে হবে আল্লাহর পরে পূর্ণ নির্ভরশীল থাকবে এবং আপনি মনে রাখবেন আল্লাহ আমাকে সব দেখছেন আল্লাহ নবীর হাতে কি একদম পিস্তল রাইফেল বা কিছু তরবারি কিছু ছিল নাকি ওই গর্তের মধ্যে কিছুই ছিল না অথচ ওই সময় অবকার বলছেন হে আল্লাহ রসুল ওই যে আমাদের গুহার উপরে ওদের পা দেখা যাচ্ছে যে একবার নিচের দিকে তাকায় তাহলে আমি তো ধরা পড়ে যাব আমাদের অবস্থা কি হবে তখন কিন্তু আল্লাহ রসুল এই সান্ত্বনা দিচ্ছেন ইন্নাল্লাহ মানা দেখি চারটিখানে কথা মনে করেন নাকি আপনি ওই সময় ধরতে পারলে জীবিত বা মৃত ধরলে একশো উট পুরস্কার পাবে আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করলেন ও যে নজরটা চারিদিকে আল্লাহ ঘুরে দিলেন পাঁচ দিকে ঘুরালেন না তাই না নজর কার হাতে মালিক কে নজরে আল্লাহ না আপনি তাকিয়ে থাকবেন তাও দেখতে পাবেন না আল্লাহ রসুলকে পাথর মারার জন্য আবুল হাবের বউ চলে গেছে কাবাগ চত্বরে আল্লাহ রসুল এবং আবুবকার দুজন দাঁড়িয়ে আছে ও পাথর মারবে মারবে কাকে দেখছে আবুবাকে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ রসুল নাই শেষে খুব গালি গ্লাস করে হ্যাঁ আমার প্রতি এই বলে সেই বলে তারপর দাদা আবিল হাব তারপর কি আমি আবু সুফিয়ানের বোন আমি আবুল হাবের স্ত্রী আমি একজন কবি আমার বিরুদ্ধে কোরআন না জুলে আমি মোহাম্মদকে দেখে নেব 
the path of the Martigas, Terry Bene Pashi Darius and the Zon, Yakjum Detective, Haradum Detivana, the Soker Malike. I do a military Guligo Tari Ramadar K, Wamaka Terry Babin. Inshallah, Bolta, Shonga Shonga. Wajala Kalimat Ladi in a Kafar Sufla, Wakalimat Lail, Yel, Wulia. Allah Bar Imni kore kafir der jhanda ke nichu koren, bang Islami jhanda ke tohi der jhanda ke uchu koren. Allah Azizun Hakim, Allah Maha Prakran to bang Maha Prakhamoy. Ani bolu mene to Rasul chile na mana tam mo aha khomota. Ebe rashon kali. Rasul baad yaak den udharan dey. Khalid bne wali taro hezrite judd ko tega chani yar muke. Muslim shena bani shanka jolli shazar. আর খ্রিস্টান সেনাবাহিনীর সংখ্যা 240000 একজন মুসলমান বলে উঠল মা আকসারার রুম ওয়া মা আকাল্লাল মুসলিমিন ওরে সুবহানাল্লাহ এত বিশাল হলো রমক বাহিনী আর এত কম হলো মুসলিম বাহিনী এটা কেমন হলো সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ দারুণ ভাবে খেপে গেছে ধমক দিয়ে বলছে ওয়ে লেখা বেসামা কুলতা ধ্বংস হোক তোমার কি মারতক নোংরা কথা তুমি বললে আর তুমি আমাদেরকে রোমক বা খ্রিস্টানদের ভয় দেখাচ্ছ বল মা আকসারাল মুসলিমিন ওয়া আকাল্লার রুম আর এটাই বলো মুসলমান কতই না বেশি খ্রিস্টান কতই না কম দেখছেন ভাষাটা কেমন কারণ ওয়াইনমা তাকসুরুল জুনুদ বিন নাসর ওয়া তাকাল্লু বিল খাজলান যে সেনাবাহিনী আল্লাহর সাহায্য পায় তারাই হলো বিজয়ী আর যারা আল্লাহর সাহায্য পায় না তারাই হলো লাঞ্ছিত কথা ঠিক বলেনি তালে সেনাপতির ঈমান যদি এরকম দৃঢ় না হয় তাহলে কি বিজয় হতো নাকি কোথায় 2 লক্ষ 40 লাখ কোথায় মাত্র 40 ওই সময় কি করে উনি বললেন এই কথাটা যে মুসলমান সংখ্যা সংখ্যাই বেশি কারণ তার সঙ্গে ফেরেশতা আছে ওদের সঙ্গে ফেরেশতা নাই তো 3 নম্বর দায়িত্ব আমাদের নেতৃবৃন্দকে আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকার জন্য উৎসাহিত করা আমরা নেতাগিরি করি আপনারা কি বলতে খারাপ লাগে after Amir Bolle Kisha Lock of Dulu, I was Shunti Chaka Namarilla. It's a Lock of Damila. I'm at a Southern Manus, Baba Larkata Bolli, Tumana Songacha, Etikama Dotas to Airbushi Dorkandi. Pushong said, Barbari Kora Nishet and Samna Korata Arokara, Mora Parazabo Bulu, I was Samna Kuru Pushong Shakurva. I'm Yalla Bangai Besta Jakajai, Ava Sino Dehone Dunatri covered with the Jolijai. যতক্ষণ বেঁচে থাকি তোমরা দোয়া করো যেন আমি হক কথা বলতে পারি যেন বাতিলের সঙ্গে আবর্জন কোন আল্লাহ মানুষকে তোমার সৃষ্টি না করে তাই আমাদের কেউ উৎসাহিত করা নেতা কর্মীদের দায়িত্ব দলিল নেন قال المقداد بن الاسود يوم بدر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله امد لما اراك الله فنحن معك والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى عليه الصلاه والسلام اذهب انت وربك فقاتل ان ها هنا قاعدون هي الله رسول بدر যুদ্ধ করবেন কি করবেন এই পরামর্শ ভাষা বসানো হয়েছে বুঝলে বদর যুদ্ধ করার জন্য পূর্ব কোনো পরিকল্পনা ছিল না হঠাৎ করে ঘটে গেছে তো সাহাবীগণ কেউ কেউ বললেন যে যুদ্ধ না করাই ভালো কারণ আমরা তখন প্রস্তুতি নিয়ে আসেনি ওদের 1000 সৈন্য আমাদের মধ্যে 300 তো আমাদের একটা সিদ্ধ তরবারিসা কিছুই নাই একটা মাত্র উট আর দুটো মাত্র ঘোড়া আর আমাদের খালি হাতে আর ওদের তো 1000 সৈন্যের পরে 8900 উট আছে মানে পুরো সশস্ত্র এবং সুন্দর সরঞ্জাম সমৃদ্ধ অতএব এই দেশ সঙ্গে যুদ্ধ করা আমরা আত্মত্ব করা শামিল মজলিস সূরার পরামর্শ এরকম আসলো তখন এই মেঘদাদুল আসাদ এই কথাটা বলেছিলেন হে আল্লাহ রাসূল আপনি এগিয়ে চলুন আমরা কখনোই অনুরূপ কথা বলবো না যেরূপ বনু ইসরাঈল না মূসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে বলেছিল ইজহাব আনতা ওয়া রাব্বুকা ফাকাতিলা ইন্না হা হুনা কাইদুন সূরা মায়দা 24 নম্বর আয়াত মূসা যখন বললেন বাতুল মুকद्दাস দখল করার জন্য তোমাদের জিহাদে যেতে হবে ভীতু কাপুরুষতার বলল কি মূসা তুমি যাও আর তোমার রব যাও যে লড়াই করোগে আমরা এখানে বসে থাকলাম ইউদিদের চরিত্রটা বল নাকুলু 
اذهب انت وربك فقاتل انها ان معكما مقاتلون আমরা মুসার কমানো তো বলবো না ইহুদিদের মতো মানে আমরা এ কথাই বলবো হে আর আল্লাহ রসুল আপনি এবং আপনার পূর্ব আল্লাহ এগিয়ে চলুন আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি এবং আমরা আপনাদের সঙ্গে থেকে লড়াই করব পার্থক্য হচ্ছে না ওরা বলছিল কায়দুন আর এনারা বললেন মোকাদুন এটা শুনে আল্লাহ রসুল এত খুশি হলেন যে তাদের জন্য বেখায়ের মেঘদাদ বেন আসবাদের জন্য তিনি খাস করে ধোয়া করলেন আল্লাহ তোমাকে কল্যাণ করুন তো খুশি হয়ে গেল না অত ওখানে কিন্তু আবু বকর আছেন ওমর আছেন আলী আছেন এরা কিন্তু এই দোয়াটা পাইল না পাইলে একজন সাধারণ সাহাবি যেহেতু সে আল্লাহ নবীকে খুশি করায় উৎসাহিত করলেন এই উৎসাহিত কি আপনারা আমাদের করবেন না আপনারা আমাদের ভুল ধরিয়ে দেবেন না যদি আমাদেরকে উৎসাহিত করেন নেকির উদ্দেশ্যে আল্লাহ নবী যেমন সেদিন খুশি হয়ে দোয়া করেছেন আমরাও আমার আপনাদের জন্য খুশি হয়ে দোয়া করব এ দোয়া নিতে মন চায় না নাকি তাহলে দেখা যাচ্ছে ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে গেলে অবশ্যই শুধু নেতারাই কাজ করবে না নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করাটাও আল্লাহর পথে কর্মীদের বড় দায়িত্ব আছে আপনি বললেন তাই তো এর তো সাহাবি টাবি মানুষ আরও একটু জোর চাচ্ছি কথা বলেন আসুন আরও নিচে নেমে যাই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আহিলাদিসের অভিসংবাদিত নেতা তার উপর যে জুলুম হয়েছিল তুলনাহীন জুলুম তামাদের তুলনা করার লজ্জা তার জুলুমের সাথে রাত্রিবেলা তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পিটানোর জন্য একজন লোক যাচ্ছে উট চালক হচ্ছে এর মধ্যে আহমদ বিন হাম্বলটাকে বলল ওই যে ওই সামনে ধরে নিয়ে যাচ্ছে উনি তার কাছে গিয়ে বলছে আমি তোমাকে আল্লাহর জিম্মায় বিদায় দিলাম যদি তোমাকে সত্যের কারণে হকের কারণে হত্যা করা হয় তুমি শহীদ হিসাবে নিহত হবে আর যদি তুমি বেঁচে যাও তুমি হামিদ প্রশংসিত হিসেবে দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে কল আহমদ কালবি এই সাধারণ একটা উট চালু করে এই কথাটা আমার অন্তরটা অত্যন্ত শক্তিশালী করে দিল বলুন সুভান আল্লাহ আল্লাহকে রহম করেন নাই এটা গরিবের দো আল্লাহ কবুল করলেন আহমদ রহমতুল্লাহ বেঁচে গেলেন তিনি নিহত হন নাই সেদিন আমাদের জীবনে এর পরীক্ষা ঘটে গেছে যেটা আপনারা অনেকে জানেন এবারে আপনাদেরকে বলবো সম্পূর্ণরূপে একেবারে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর উপরে সবর্দ করতে হবে কারো উপরে সবর্দ করা যাবে না যদি করেন ঠকবেন কারণ কারোরই কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর হুকুম ছাড়া আল্লাহ বলছেন সবরে সালাহ তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো সবর এবং সালাতের মাধ্যমে রোমক সম্রাটের বিশাল বাহিনী কোন মতেই মুসলমানদের সঙ্গে পাচ্ছে না এক আরব খ্রিস্টানকে গোপনে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দেওয়া হলো মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে কয়েকদিন পরে সেদিন রিপোর্ট দিলেন হোম বিল্লাইলে ফুরস রোহবান নাহারে ফুরসা লাউ সরকা ইবন মালিক ইহিম কাতাউ এদাহু লাউ জানা রাজামু এরা রাতের বেলায় দরবেশ দিনের বেলায় ঘোড় সবার যদি তাদের প্রধান সেনাপতির বা তাদের খলিফার কোনো ছেলে যদি চুরি করে তার হাত কেটে দেয় যদি সর্বোচ্চ ব্যক্তি শাসকের কোনো ছেলে জেনা করে তার মাথা সঙ্গেসার করে বুক পর্যন্ত পুঁতি ফেলে তার মাথা পাথর দিয়ে ফাটিয়ে দেয় এত ন্যায় বিচার এদের মধ্যে আছে এইটা শোনার পরে রোম সম্রাট বলছে লাইন কুন্তা সাদাক তানি লাইম লেখন নমোদা কাদমাইয়া হাত আয়েন হে গুপ্তচর যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা বলে থাকো তো অবশ্যই আমার পায়ের তলে মাটিও একদিন 
ওই ছড়া ছোটা কাপড় পরা মুসলমানরা দখল করে নেবে কিছুই টিকবে না ষোলো হিজড়িতে একবার নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছেন সিরিয়া ছেড়ে যাওয়ার সময় তিনি বলছেন ইয়া সুরিয়া সালামুন আলেক সালামুন মুয়াদ্দুন আবাদা হে সিরিয়া তোমার প্রতি সালাম রইল বিদায়ী সালাম কখনোই আমি আর সিরিয়ায় ফিরে আসতে পারব না যতদিন এই মুসলমান দেখেন আছে সংখ্যার কোন দাম আছে পুরো সিরিয়াটাই তো খ্রিস্টান ছিল রাজা প্রজা সবাই খ্রিস্টান মুসলমান মাত্র কয়টা তো মুসলমানদের ন্যায় বিচার মুসলমানদের এই ইবাদত মুসলমানদের এই দিনদারি তাদের অন্তরে এমন প্রভাব বিস্তার করেছিল তারা বলছে না আমরা মুসলমানদেরকেই আমাদের রাজা হিসেবে গ্রহণ করব আমার জাত ভয় খ্রিস্টানকে নয় তো দেখা যাচ্ছে আল্লাহর রসুলকেও সাহায্য করা হয়েছে সাহাবিদেরকেও সাহায্য করা হয়েছে এবং এখানেও সাহায্য করা হয়েছে এবার একটা চমৎকার কথা আপনাদের শুনিয়ে দিই এই যুদ্ধে আবু সুফিয়ান নিজে অংশগ্রহণ করেছিলেন আবু সুফিয়ান কে জানেন তো বলেন একটু দেখি পারেন কি শ্বশুর বললে শুধু হবে আর কিছু বলতে হবে না আল্লাহ নবীকে সমস্ত কষ্ট দেওয়ার মূল নেতাকে আবু সুফিয়ান না শ্বশুর তো পরের খবর আবু সুফিয়ান মুসলমান হয়েছিল মক্কা বিজয় দিন অষ্টম হিজিতে তিনি স্বয়ং এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন ইয়ার মুখের যুদ্ধে সেদিন আবু সুফিয়ানের ভূমিকা অত্যন্ত বীরত্ব ব্যঞ্জক ছিল তিনি মুসলিম সেনাবাহিনীর কর্নারে কর্নারে গিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করে বলেছিলেন আল্লাহ আল্লাহ ইন্নকুম জাহাদুল আরব আনসারুল ইসলাম সাহায্যকারী এই মুসলিম সেনাবাহিনী তোমার সাহায্যকারী অতএব তুমি তোমার বান্দাদেরকে সাহায্য করো অথচ আবু সুফিয়ান কিছুদিন আগেও ছিলেন শির্কে সাহায্যকারী তাই না আবু সুফিয়ানের এই ভাষণ ইয়ার মুখে যুদ্ধে বিজয়ের পিছনে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখছিল সেদিন আবু জেহেলের ছেলে একমা ওই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছিলেন তিনিও বলছেন যদি আজকে মোহাম্মদ বেঁচে থাকতো তাহলে দেখা যেত যে তারই জানি দুশ্মন আবু জেহেলের ছেলে মোহাম্মদের দিনের জন্য আজকে হাসি মুখে জীবন দিচ্ছে আমাদের মধ্যে কি এরকম হতে পারে না চার নম্বর প্রত্যেকে স্বশ স্তরে সাধ্য মতো দিনকে সাহায্য করুন যিনি যেখানে আছেন আলেম তার এলেম দিয়ে সাহায্য করবে বক্তা তার বক্তা দিয়ে সাহায্য করবে কৃষক তার কৃষি কার্যের মধ্য দিয়ে সাহায্য করবে সে কোনোদিন অন্যায়ভাবে কারো ক্ষতি করবে না যিনি যেখানে যেভাবে আছেন সাহায্য করবেন একজন নারী আমাদের জন্য নয় জিহাদ আমাদের জন্য নয় কথা ঠিকই বলেছে না যেভাবে উনি বললেন সালাহুল ইয়াদে ও সালাহুল লেসান তোমাদের উপরে সশস্ত্র যুদ্ধ এবং জবানের যুদ্ধ অনুমতি আল্লাহ নামিয়ে নিয়েছেন কিন্তু সালাহুল কালব তোমাদের থেকে কলবের যুদ্ধ আল্লাহ নামিয়ে নেন নাই তোমরা কি অন্তর থেকে ঘিরে না করতে পারো না তোমরা কি অন্তর থেকে আল্লাহকে দোয়া করতে পারো না তোমাদের দোয়া আল্লাহ কবুল করলে পুরুষরা বিজয়ী হবে অর্থাৎ দোয়া করে হলেও তোমরা সাহায্য করবে তোমাদেরকে একেবারে আল্লাহ নিষ্কৃতি দেন নেই ছুটি দেন নাই তখন মহিলা খুশি হয়ে বলছে সাদাক্তা জজাক আল্লাহ খাইরান হে ইহাবেন মাজ আর রাজি আপনি সত্য কথাই বলেছেন আল্লাহ আপনাকে উত্তম জজা দান করুন আমরা তার বাস্তব ভুক্তভোগী অসংখ্য মা বোন ঘরে বসে আমাদের জন্য দোয়া করেছেন চোখের পানি ফেলেছেন আমার মনে হয় তাদের দোয়ার বেশি কাজে লেগেছে যে জন্য আমরা অবশেষে 
সুন্দর দেহ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি এটা মা বোনদের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু আল্লাহ রসুল স্বীকার করেছেন ওন আবি হরের তার জেলাদারদাররা দ্রুত নেক আমল সম্পাদন করো সেদিন আসার আগে সে ঘন ঘটাপূর্ণ অশান্তির সময় আসার আগে যেদিন ইউসুর রাজুল মোমিনান ও ইউমসি কাফরান ও ইউমসি মোমিনান ও ইউসব কাফরান যেদিন মানুষ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবে কাফের অবস্থায় সন্ধ্যায় ঘুমাবে মোমিন অবস্থায় আবার সন্ধ্যায় ঘুমাবে মোমিন অবস্থায় সকালে উঠবে কাফের অবস্থায় কেন এটি হয় নাকি একের দিনে দুই রকম হয় কারণটা আল্লাহ সব ব্যাখ্যা দিচ্ছেন ইউবি ওর রাজল দিন দুনিয়া এমন দিন আসছে তোমাদের সামনে মানুষ দুনিয়াবি সারছে দিনকে বিক্রি করে খাবে কি ভাই সেদিন আসেনি আজকে আমাদের অবস্থাটা কি দিন বিক্রি করে খাচ্ছি আমরা এটা হবে না সেদিন আসার আগে তোমরা বাদরু বেলা আমা তোমরা নেক আমল সম্পাদন করো ছয় নম্বর জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে কারণ মৌতুল কুলুব আকসামেন মৌতুল আবদান দেহের মৃত্যু চাইতে হৃদয়ের মৃত্যু বেশি ভয়ঙ্কর কথা ঠিক না একটা লোকের ভয় দেখে যান বিশাল দেহধারী থত্তা কি কাঁপবে গায়ে হাড় হাড্ডি ছাড়া কিছুই নেই সাহস দেন ওই একাই জয় করে ফেলবে সিংহ শক্তিশালী বেশি না হাতি শক্তিশালী বেশি দশটা সিংহ দিয়ে একটা হাতি হবে কিন্তু হাতি নরম সরম নাই সিংহর ভয়ে হাতি বোধ তিন তিন কলসি পেশা করবে দেহ দিয়ে হবে না জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে যে আমাকে যে কোনো মূল্যে দিনকে আঁকড়ে ধরতে হবে কোরআন এবং হাদিস ছাড়ব না এইভাবে যদি আমরা জেগে উঠি তাহলে আমাদেরকে সম্মান করবে আমাদের প্রশাসন আমাদের সরকার সবাই আমাদেরকে সম্মান করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান নাজিল হয়ে যাবে আদম সন্তান আমার এবাদতের জন্য তুমি সময় বের করে নাও তারপর রাখলে এবাদাতি যদি করো তাহলে আমি তোমার হাত দুখানা তোমার হৃদয়টাকে আমি প্রশান্তি দিয়ে ভরে দেব এবং তোমার যাবতীয় প্রয়োজন আমি মিটিয়ে দেব আর যদি আমার এবাদতের জন্য তুমি সময় বের করতে না পারো মনে রেখে দিও তোমার হাত দুখানা আমি ব্যস্ততা দিয়ে ভরিয়ে দেব কখনোই তোমার প্রয়োজন পূর্ণ করব না খেয়াল করে দেখবেন যিনি যত বেশি অজুহাত দেয় তার অজুহাত শেষ হয় না আর আপনি আল্লাহ তকল করে বেরিয়ে আসেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই যে আপনারা ইজতেমে আসছেন বাড়ি থেকে বাসা কি হলো না হলো কিন্তু আপনার মনেই নাই ঘরে বসে যদি খালি বারবার বৌদ্ধিক ছেলের দিকে তাকাতেন আপনি জীবনে আসতে পারতেন না এটা আল্লাহর হুকুম হাতে করছি আপনাদের উপরে কয়েকটি উপদেশ আমার শেষে থাকবে এক জামাত বদ্ধ হন বিভক্ত হবেন না আলাইকুম বিল জামা আমার রসুল বলছেন তোমাদের জামাতি জিন্দগি ফরজ করা হলো বিচ্ছিন্ন জীবন নিষিদ্ধ করা হলো মান আরাদা বহু বোতল জান্না তার এলধামে জামা আহ যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় সে যেন জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করে পারবেন মানতে হাদিসটা দুই প্রতিটি গৃহকে ইসলামের দুর্গ হিসেবে গড়ে তুলুন আপনার ঘরে যেন অন ইসলামী সিরিকি বিদাতি কোন সাহিত্য কোন কাজকর্ম কিছুই ঢুকতে না পারে পারবেন ঠেকে দেওয়া টিভি ক্যামেরার মধ্যে এত কিছু বাজা জিনিস আসছে মোবাইলে এত জিনিস বাজা জিনিস আসতেছে আপনার ইমানকে জিজ্ঞেস করুন কিভাবে আপনি নিজের অন্তরটাকে পবিত্র রাখবেন কলুষতা পূর্ণ কিছু ছবি দেখলে অটোমেটিক অন্তরটা নষ্ট হয়ে যায় তাই না অত এগুলো থেকে হে যুবকেরা সাবধান হও তিন নারী এবং পুরুষ 
শশা পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করুন নারী তার পর্দার মধ্যে দায়িত্ব পালন করবে শুধু রান্না বান্না করলে হবে না তাকে অবশ্যই দিনে দায়িত্ব পালন করতে হবে সন্তান পালন করতে হবে এজন্য আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আমরা বলে দিয়েছি সপ্তাহে একদিন হে নারী তুমি তোমার গৃহে তালিমি বৈঠক করো চেষ্টা করুন আপনারা যারা শিক্ষিত মেয়ে আছো আমাদের বৈশাখ বাংলা হয়ে গেছে এগুলো সব কিনে নিয়ে যাও বাড়িতে পড়তে চেষ্টা করো এবং তোমার আশেপাশে মা বোনদেরকে জাগিয়ে তোলো তাদেরকে বুঝাও এটা অন্যায় এইটা অন্যায় এটা ঠিক নয় প্রত্যেকে সশ জায়গায় দায়িত্ব পালন করতে হবে কুহু আনফুসুম আলিকুম নর তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও চার সকল স্তরের মুমিন জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা করবেন ভাববেন না আমরা তো আলম নেই আমরা কি করব জাহেলও দিনের দায়িত্ব পালন করবে আলমও দায়িত্ব পালন করবে যেটা একটু আগে উদাহরণ দিলাম না এটা জাহেল মানুষ ইমা আহমদ দশ টাকা হাদিসের হাফে যিনি তাকে উৎসাহ দিচ্ছে ইমা আহমদ তার জন্য দোয়া করছে আপনি যা পারেন আমি তা পারি না এমনকি আপনার গাড়ির ড্রাইভার আপনার যে উপকার করতে পারে আপনি তার জীবনে শোধ করতে পারেন না অত প্রত্যেকটা মানুষের একটা ক্ষমতা আছে আল্লাহ পাক দান করেছেন অত প্রত্যেকেই আমার স্বশ ক্ষমতাকে আল্লাহ দিনের স্বার্থ ব্যয় করব পাঁচ তরুণ এবং যুবকেরা যাবত বিজাতীয় সংস্কৃতি এবং প্রথা থেকে নিজেকে বেরোতে রাখো ভ্যালেন্টাইন্স ডে এটা কি বিজাতীয় সংস্কৃতি নয় থার্টি ফার্স্ট নাইট বিজাতীয় সংস্কৃতি নয় পহেলা বৈশাখ বিজাতীয় সংস্কৃতি নয় এগুলো থেকে কোনো মুমিন তরুণ বা যুবক খবর দেয় এদিকে ধারে কাছে যাবে না ধারে কাছেই যাবে না দেখি ওরা কি করে দেখি একটু কি করে একটু দেখি খবরদার একদিন যদি তুমি দেখো পরদিন তুমি একসময় ঢুকে পড়বে শয়তান এমনি করে প্রলুদ্ধ করে সঙ্গবদ্ধ হও জামাতবদ্ধ হও এক আগে থাকলেই শয়তান টান দিয়ে নিয়ে চলে যাবে পরিশেষে আমি আবারও সবাইকে স্মরণ করে দিই যদি নিজেকে কোরআন এবং সৈ হাদিসের উপরে দৃঢ় থাকার সংকল্পবদ্ধ আপনার হন তাহলে আপনাকে পাঁচটা জিনিস করতে হবে কি কি বলেছি বলেন তো এক নম্বর হকের উপরে দৃঢ় থাকতে হবে এবং সদা প্রস্তুত থাকতে হবে প্রস্তুত হতে গেলে আপনাকে বই পড়তে হবে সালাদ রসুল আপনার ঘরে নেই আপনি ফতা দিতে পারবেন আর যদি থাকে দশটা মৌলি টাইট করতে পারবেন কথা বুঝছেন তো আপনাকে প্রস্তুত হওয়া লাগবে খালি ঘরে বসে বসে দোয়া করলে হবে না দৃঢ় থাকা লাগবে শেখা লাগবে দুই আল্লাহর উপরে পূর্ণভাবে নির্ভরশীল থাকতে হবে মানুষ আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না ক্ষতিও করতে পারবে না বিশ্বাস করতে পারবেন তিন নেতৃবৃন্দকে আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকার ব্যাপারে আপনারা উৎসাহিত করবেন মনে করবেন না তাই তো আমার সাথে বলে উনি না জানে কি মনে করে এ মনে করা কারোর মধ্যে আমি নেই ভুল হলে আপনি ধরতে ধরে দিতে পারেন উনিও ধরে দিতে পারেন আলামে পারবেন জাহিলে পারবেন কোনো সমস্যা নেই চার সবর এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ সাহায্য প্রার্থনা করবেন পাঁচ প্রত্যেকে শশা স্তরে সাধ্য মতো দিনকে সাহায্য করবেন ছয় জাতিকে জাগিয়ে তোলার কাজে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করুন আপনি আপনার সন্তান পরিবারকে জাগিয়ে তুলুন আমি আমার ভাইদেরকে জাগিয়ে তুলি আমি শিক্ষকতা করি আমার ছাত্রদেরকে জাগিয়ে তুলি আমি একটা অফিসের বস আমি আমার কর্মচারীদেরকে জাগিয়ে তুলি পারি না আমরা এইভাবে প্রত্যেকে যদি আমরা চেষ্টা করি তাহলে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে বেশি সময় লাগবে না শুধু বসেটা ইস্তফা করবো আর একটা অসভাবিল করবো যাতে জেগে উঠবে হবে নাকি এটা তো হবে না এরপরে শেষে যেটা আমরা বলেছি জামাতবদ্ধ জীবন যাপন করুন এক আগে সম্ভব নয় এই যে একটা অজ হলো আজকে এখানে আপনাদের এক পাশলা বৃষ্টি হলো এক পাশলা বৃষ্টি থেকে ধান হবে বলেন কিছু হবে কি করতে হবে এখন মাটির নরম হয়েছে চাষ করো একটা দুটা তিনটা চাষ দাও তারপরে ঘাস উঠলে ঘাস নিং দাও তারপরে ওখানে বীজ বপন করো আস্তে আস্তে বীজ হবে বড় হবে এক বছর তিন মাস ছ মাস চেষ্টা করার পরে একদিন দেখবে তোমার এই কষ্টের ফসল আসবে ধান আসবে মনটা তো মুখটা হেসে উঠবে এই কারণে আমরা প্রথমে সোনামণি কচি বাচ্চাকে গড়ি তোলার চেষ্টা করছি এরপরে যুবসংঘের ছেলেরা যারা ষোলো থেকে থার্টি টু ইয়ার্স পর্যন্ত তাদের বয়স তাদেরকে গড়ি তোলার চেষ্টা করি এরপরে বত্রিশ থেকে বাকি জীবনটা আমরা আন্দোলনের মুরুব্বীদের মধ্যে নিয়ে আসতে চেষ্টা করি মা বোনদেরকে আমরা পৃথকভাবে সংগঠিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি এটাই হচ্ছে এক পরিচর্যা করা কথা বললেন এইভাবে যদি আপনি পরিচর্যা না করেন জাতিকে কষ্টিন কালেও আপনি গড়ে তুলতে পারবেন না মনে রাখবেন বাংলার ইতিহাসের রেকর্ড সৃষ্টিকারী বক্তা 
مرحوم مولانا عبداللہ ابن فضل بن رحمہ اللہ اگر گھنٹ ایکٹ نا وقت دا گورا چین ریکارڈ وقت دا بنگلہ دیش کنو پرتھویر کنو دیشے کنو وقت دا ایکٹ نا اگر گھنٹ وقت دا گورا چین امر جانبات کنو ریکارڈ نا آئی شیط کلے مغرب پر شروع گورے فضل پر چون تو ایکٹ نا وقت دا کنو مانوش پارے کاس کسی ہوئے نہیں تاریخ سے لے ہو لوئی جیم بی لیڈر کتا بچہ ہاں جیونے ششت گیت یعنی بھاشن دیسے لین انہیں شو ایکاشی چوٹھا جنوری چوکلی نوگر چوکلی کنفرنس سے تین بکتتا گوری چلین آم اکے نا دیکھے ہی تینی بولے چلین آمی انہیش بسد دھرے بانگلار گرامے گنجے شہرے بندرے آشنکھو جلسہ کورے چی گھنٹا برے گھنٹا بکتتا کورے چی تا ہمار بشش ہے نا انہیش بس अमर किंतु नमाज़ बोलने अमर सलात बोलने ये तो उन्हर भाषा नोकल कोच क्यों दाहल दे जुबोशंग के मात्र तीन बार सोचे बंगलार ज़ोमिने हज़ार हज़ार पे नमाज़ चले गए और नमाज़ बने ही फिर लेचे अतः अतः हे अमर उन्हें बोलते हैं पराई हे अमर सुनार संसानेरा हे अमर तोरुनेरा जुबोकेरा तुमरा सवाई आहले दे दुबोशन जोग दान करो बोले उन्हें मंचते नहीं में ट्रेन धुल्लन आमा संग ता देखा ही है नहीं अतो तर माय केर वक्त तामी निजे नो के बस सुनती आस्ते योग नहीं तारे इस हराज जो बंदर अभिगता लब्ध हो इस शेष उपदेश दया के आपतन मेरी नवचेष्टा करूँ आपना छेल के जुबो संगे दवाचेष्टा रखूँ आपतन बच्चा टके सुना मने संगे ढूँके दिन अस्ते अस्ते समस्त गोली उठवे ये किसी ना हो आपना मित्तु परे आपना सुना मने छेल टी आपना जानाजा दौड़ा तो पड़ती बार में अल्लाह भाग आमद शबाई के इस्तेमाल करने पर कुत्ते सवाब दिए जावे, आमे आप अपने सवाब के अंतर अंतर स्थान तक दुआ को चाहिए अल्लाह पाक आपने तक ईमान दुनार बढ़िये दन एवं दिलो रखें, वो आम्रा जोन सवाब गोना खाता अल्लाह पाक आमतरे माफ करे दन, एक बार अल्लाह पोषण चाहिए को चाहिए, जिन्हें देश भी निम्न चाहिए मध्य आमदे तबलीग इस्तेमाल दो दिन भी सुंदर वे शवल कर तोफिक आमतरे दान कर लेन अल्हम्दुलिल्लाह हम दन कसीर अम्तायी व मुबारक अनफी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वरकातुह